Hola muchachos, vamos a ver un ejercicio de un sistema en equilibrio, un sistema completamente en reposo, donde vamos a aplicar sumatoria de momentos. Veamos. En un sistema en equilibrio se deben de cumplir dos condiciones fundamentales. La primera que ya la vimos en dinámica es que la sumatoria de todas las fuerzas externas aplicadas sobre el sistema es igual a cero. Y la otra es que la sumatoria de los momentos es igual a cero. Veamos. Las dos condiciones dicen, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero en un sistema en equilibrio. Y la otra, que es la que vamos a aplicar hoy, es la sumatoria de todos los momentos es igual a cero. El momento es positivo si gira en contra de las agujas del reloj. Y las fuerzas las consideramos positivas por convención en el eje Y cuando van positivas hacia arriba. Veamos, esta es condición necesaria para que el sistema esté en equilibrio. Si realizamos un diagrama de cuerpo libre para este sistema, tenemos lo siguiente. Lo primero es dibujar las fuerzas que están aplicadas eh, por el peso de cada uno de los cuerpos. Todo cuerpo tiene, está sometido a su propio peso. Por lo tanto, aquí tenemos el peso de esta masa. Y este peso, vamos a llamarlo el peso 1. Y está el peso de esta otra masa, que es la masa del niño. También va hacia abajo. A este peso vamos a llamarle el peso 2, el peso del niño. Y aquí están los brazos. Hay otra fuerza que es una reacción en este punto, una normal. A esta fuerza vamos a llamarle el punto A, sería hacia arriba. Una fuerza de reacción que lo voy a llamar la fuerza A. Fíjense que en este caso no podemos hacer sumatoria de fuerzas porque tenemos dos incógnitas, el peso del niño y la normal en A. Y solamente podemos o tenemos, tendríamos una ecuación. El sistema es indeterminado. Por tanto, vamos a hacer sumatoria de momentos. Veamos, vamos a aplicar el momento en el punto A. Y recordando que cuando el sistema gira en contra de las agujas del reloj, el momento es positivo. Y si gira en el mismo sentido de las agujas del reloj, el momento es positivo negativo. Entonces vamos a aplicar y eh, vamos a verificar fuerza por fuerza. La primera fuerza, el peso 1, si gira en torno a este punto y se le aplica un, una fuerza hacia abajo, él comienza a girar en torno al punto A en contra de las agujas del reloj. Giraría en este sentido. Como gira en contra de las agujas del reloj, el momento es positivo. En el caso del momento generado por A, como la línea de acción de la fuerza pasa por el mismo punto donde se genera el momento, o el mismo punto de giro, ese momento es cero, no se toma en cuenta. Pasamos a la siguiente fuerza, el momento generado por el peso 2. Si tenemos aquí el brazo y se le aplica una fuerza hacia abajo, él va a girar en torno al punto A, en el mismo sentido en que giran las manecillas del reloj. Por lo tanto, él gira de esta forma y el momento es negativo. Entonces ya coloquemos. Momento 1 menos, esto es 0, no se coloca, el momento 2. Y esto es igual a 0. El momento es fuerza por brazo, entonces tenemos que eh, la fuerza del momento 1 es el peso 1. 
por el brazo 1, coloquemos el brazo 1, menos el momento 2. El que genera el momento 2 es el peso 2. Peso 2 por esta distancia. A esta distancia llamámosle el brazo 2. Y esto es igual a 0. Bien, esto está negativo, pasémoslo para acá, positivo. Despejando tenemos que el peso 1 por el brazo 1 es igual al peso 2 por el brazo 2. Y peso, nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Recordando esto, tenemos entonces que el peso 1 sería la masa 1 por la gravedad por el brazo 1. Y esto es igual, masa 2 sería... La masa 2 o la masa del niño. Pongámosle masa 2. Ya sabemos que la masa 2 es la masa del niño. Por el brazo, eh, por la gravedad, perdón. Por el brazo 2. En ambos miembros de la igualdad tenemos gravedad y gravedad multiplicando, por lo tanto, se cancelan. Gravedad con gravedad. Y queda que la masa 1 por el brazo 1 es igual a la masa 2 por el brazo 2. Despejando el brazo, eh, la masa 2, que es lo que queremos hallar, queremos hallar la masa del niño, brazo 2 está multiplicando, pasa a dividir, queda por tanto que el brazo 2 Perdón, la masa 2 es igual a la masa 1 por el brazo 1, masa 1 por brazo 1, dividido, brazo 2 está multiplicando, pasa a dividir al brazo 1, dividido entre el brazo 2. Sustituyendo los valores correspondientes, tenemos que la masa del niño... Es igual a la masa 1, que son 60 kilogramos, por el brazo 1, el brazo 1 es un metro, dividido entre el brazo 2, el brazo 2 son 2 metros. Metro se anula con metro, queda... 60 por 1 es 60, dividido entre 2 da 30 kilogramos. Este es el resultado. 30 kilogramos. Entonces, en conclusión, la masa del niño son 30 kilogramos. Bien muchachos, espero que esto les haya servido. Si te sirvió, dale like al video. No olvides comentar aquí abajo. Suscríbete a mi canal. ¡Hasta luego! Si estás en Cali, Colombia, y necesitas clases particulares presenciales en tu casa, no dudes en escribirme al correo electrónico y programamos una cita.